Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vận mệnh trong tay Kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn Thì tiếp tục cái series luận chỉ tay Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một anh Thì năm nay anh ấy 39 tuổi âm sinh năm 1984 Thì cũng như mọi lần đầu tiên chúng ta sẽ xét về cái tướng bàn tay của anh ấy Thì ở đây anh ấy có lòng bàn tay hình đa giác ha nói xem thì cũng biết lòng bàn tay hình đa giác rồi ha Đó. người mà có lòng bàn tay hình đa giác thì chủ là người có trách nhiệm có năng lượng nhiệt huyết thích thử thách bản thân thỉnh thoảng có thể cảm thấy lo lắng nhưng cũng sẽ hồi phục nhanh chóng và vượt qua bằng chính sức của mình anh không thích ngồi ở nhà thích tự do kết người khác bảo phải làm gì Đầu các ngón tay hình thìa Đây. Thể hiện tính cách vui vẻ, có sức sống, có lòng tiến thủ, thông minh, giàu sức sáng tạo và có cái tính độc lập Ngón tay cái to Cứng, khó bẻ cong là người có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí Tự tin, dễ tập trung năng lực và tinh thần Tuy nhiên ngón cái ở đây nó lại chưa đạt được đến cái độ dài tiêu chuẩn Thì chủ đôi khi cái ý chí nó yếu, thiếu cái sự nhẫn nại à, Đôi khi còn tiêu cực, không lạc quan và dễ xử sự theo cảm tính Thường hay cố chấp và bướng bỉnh Đốt thứ nhất ngón cái cân đối với à, đốt thứ hai ha đây. Còn cái hình vẽ bên kia thì sẽ thấy rõ hơn ha đó thì thể hiện đó cái uh, chủ trương sáng suốt ý chí kiên cường cẩn thận suy nghĩ chín chắn tích cực giỏi vặt kế hoạch và thực hiện ngón giữa ngắn không nghiêng về ngón nào hết ha đây nó khá là thẳng nha thì thể hiện đó, đôi khi anh khá là vô tâm và thờ ơ đối với mọi sự việc bên ngoài Ngón trỏ to, gò mộc tinh cao Đây ha Đó Thì thể hiện luôn muốn làm chủ bản thân Làm chủ cuộc đời Khuyết điểm là ngón trỏ Nó vẫn có cái độ nghiêng này Chưa đạt được cái Độ dài tiêu chuẩn nha Đó thì cái năng lực chỉ huy với cái lãnh đạo nó chưa có được tốt lắm Lập trường thì dễ bị lung lay không có vững vàng à, Ngón áp út đủ độ dài tiêu chuẩn này Đó, Thì chủ giỏi xã giao, quan hệ xã tội tốt, có khiếu về nghệ thuật Óc thẩm mỹ khá là tốt Ngón áp út dài hơn à, ngón trỏ thì chủ gan dạ, dám làm, có lối sống dĩ hòa vi quý Thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống Ham làm để có được công danh sự nghiệp, đôi khi có thể quên ăn quên ngủ vì công việc. Ngón út bằng đốt thứ nhất của ngón áp út luôn ha. Đây. Đó, thì chủ sống thiên về nội tâm, thích ở một mình, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì thường lãng mạn, dịu dàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất là say đắm, suy nghĩ chướng chắn hơn người đồng trang lứa, khá là bảo thủ và cố chấp. Đôi khi lại thêm phần nóng nảy nên dễ khiến hôn nhân có thể xảy ra mâu thuẫn. Việc kết hôn muộn khi ở độ tuổi chín chắn ổn định thì sẽ là một nền tảng của một gia đình như ý. Ở đây anh không thích bị trói được, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Khe của tất cả các ngón tay ha, đều khít này. Đó, thì thể hiện cho thấy cái sự cẩn thận tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần thiện, thực tế và không có tùy tiện dùng tiền ha. Đó, chi tiêu rất là cái gì đáng thì chi tiêu thôi. Về sức khỏe cũng uh, như gia đạo thì ở đây là anh có cái uh, đường sinh đạo đây thì mình chưa có thấy tốt ha. Đường sinh đạo của anh ấy nó bị uh, cắt phá khá là nhiều đây. Đấy. Nếu mà nhìn kỹ ha, đây. Cái đường sinh đạo của anh đây ha, đường sinh đạo thì nó không có được đẹp lắm, nó phải kết hợp chung với cái đường vận mệnh này.
Đó. Thì cái đường sinh đạo của anh á, ngay cái giai đoạn đầu là các đường vân tập loạn nối với nhau thành những cái hình giống như cái sợi dây xích nè. À, ngay trên đây này. Đó, nó nối với nhau thành một cái sợi dây xích đi một đoạn dài luôn á. Ngoài ra thì cái hình dây xích ra thì nó còn tạo thành những cái hình tam giác. Các dấu chấm rất là nặng sâu thì cho thấy cái sức khỏe cũng như cái thể chất không có tốt, dễ bị các bệnh tiềm ẩn ở trong cơ thể và gặp khá nhiều những cái nạn ở trong cuộc sống cái lúc mà thời niên thiếu á, thậm chí là từng thập tử nhất sinh nha. Thì các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn liên quan đến vấn đề tim mạch này ha. Đây. Đấy. Đóng khá nhiều những cái hình dây xích ở trên minh đường này. Đó. Huyết quản tim mạch này. Đó. Rồi huyết quản não này, ví dụ như là dễ thiếu máu lên não này, mỡ máu này, huyết áp hệ hô hấp này, phổi này, huyết áp này, hệ hô hấp, phổi này, đây ha, hệ hô hấp này, đó, vấn đề về phổi này ha. Đó. Ngoài ra ở đây còn về dạ dày này. Anh này anh anh hay bị cái vấn đề về đường hô hấp rất là nhiều nhá. Viêm mũi họng ạ. Phổi này. Dạ dày này. Ngoài ra đôi khi còn có biểu hiện về các canh bệnh à, mãn tính nữa Đây này có những cái đường à, tam giác nó cứ đi nhỏ nhỏ này Nó chạy trên tay này Có những căn bệnh mãn tính ví dụ như là về ruột thừa không có nặng Nhưng mà nó cứ à, dai dẳng ở trong cơ thể ấy, Và đôi khi nó phát ra thì nó khiến cho bản thân mình à, rất là khó chịu này Dạ dày cũng nặng này đó Các vấn đề về... À, Đại tràng này, à, thận, bàng quang, tiết niệu này à. Bàng quang này, à, tiết niệu này Có cả trĩ này này xương khớp đốt uh, sống vùng eo nữa nha đóng khá là nhiều ha phần eo này hông này đó bên đây cũng uh, báo hiệu cái uh, vấn đề uh, huyết quản não và tim mạch này huyết áp này, đôi khi à, mệt mỏi và bụng mị này. Ngoài ra còn có Ngoài ra còn chú ý thêm vấn đề của à, sỏi à, mật nhá. Túi mật và sỏi mật á. Đó. Những cái nạn và những cái à, trở ngại khó khăn mà anh à, sẽ phải trải qua thì nó sẽ vào các năm Yeah. Những cái khó khăn trở ngại ở đây đó có thể là về vấn đề công việc, tình cảm Hoặc là về vấn đề là mất tiền, thậm chí là tai nạn, xe cộ ha đó. Từ 3 cho đến 5 tuổi này ha đó, 7 tuổi này 9 tuổi này 9 đến 10 tuổi luôn này 12 18 20 Đây này, anh ấy có những cái dấu uh, 
nhìn rõ hơn bên này dấu chấm nhưng rất là nặng ở trên cái ấy này chứng tỏ rằng những cái nặng lúc đó thì giai đoạn đó nó cũng sẽ khá là nặng đó ha 19 18 đến 20 nặng này 26 27 này ha đó. Đó. 29 30 ha 26 27 29 30 đều nặng ha. hầu hết đều các nặng nặng nha thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể nữa đó ngoài ra thì cái sức khỏe nó không có được tốt này đó tiếp theo là các nạn ở các năm 33 35 35 cũng nặng này 38 40 41 này à, đó 44 46 50 50 cũng nặng này 52 52 cũng nặng này hầu hết anh bị rất là nhiều những cái nạn nặng ở trong đời nha đó nếu mà cái này mình may mắn mà mình thất thoát tiền bạc thôi thì nó không sao nhưng mà ở đây này nó có những cái đường này nó bắn ra từ trong đây rất là nặng này à, ai mà có từng theo dõi những cái clip của mình thì biết rồi đó những cái nạn nào mà nó bắn ra từ ngay cái kẽ này ra ha nó càng đậm thì chứng tỏ cái nạn nó càng nặng nha chú ý dùm em cái nạn vô tầm 50 năm hai nha Đó. Tại vì 50 năm 2 là nó có cái dấu hiệu nó nối từ ở trên cái đốt này đi xuống này. Đó. Mà nó hướng tới thẳng cái đường sinh đạo luôn á. Đó. Đó. Mình không cẩn thận thì nó sẽ rất là dễ liên quan đến thân mạng đấy nha. Đó, nên anh phải năng kêu cầu gia tiên thật nhiều vào. Ở đây là gia tiên này theo qua theo độ anh khá là nhiều luôn á. Đó. Đó. Từ lúc nhỏ cho đến lớn nhờ có gia tiên theo độ mà anh vượt qua rất là nhiều cái những cái nạn trong cuộc sống luôn á. Đấy. Đó, các nạn là 50, 52, 54, 55 và 58. Đó. Đó. cố gắng năng kêu cầu gia tiên thật nhiều vào nha. Để khi mà nạn nó ứng lên á thì nó sẽ nhẹ bớt cho bản thân mình. Ngoài ra thì còn nên cố gắng tu tâm, tu đức và phóng sanh và hành thiện thật là nhiều này. Ở đây cái đường sinh đạo của anh đóng khá là nhiều cái tam giác thì thì chủ sẽ có cái sự động chạm mà giao kéo cơ thể ha như là tiểu phẫu chẳng hạn. Ngón trỏ kề hẳn vào ngón giữa. Ngón trỏ này. Nó kề hẳn vào ngón giữa thì thể hiện anh nhận rất là nhiều cái sự quan tâm yêu thương từ gia đình ruột thịt. Nhưng mà ngón trỏ mà quá là nghiêng về cái ngón giữa như vậy á, thì nó cũng sẽ thể hiện rằng anh em ruột thịt uh, trong gia đình á, thì rất là dễ bị phân tán và họ khá là phụ thuộc vào uh, anh. Ngón giữa và ngón áp út kề vào nhau. Đây ha. Đó. Thì uh, thể hiện anh và cái người bạn đời sẽ luôn ở bên cạnh nhau, sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên hai cái ngón này nó lại có cái uh, xu hướng nó uh, khá là thẳng đó, thì thể hiện đôi khi hai người vẫn có cái uh, sự vô tâm, thiếu cái sự quan tâm lẫn nhau. Trong cuộc sống cũng như trong gia đình thì hai người sẽ có cái uh, xu hướng ngang nhau mà khi mà ngang nhau thì lại rất là dễ xảy ra những cái bất đồng quan điểm. Ngón út to cao trội ha, đây. Thì uh, nó cũng uh, thể hiện uh, là cái sức khỏe của con cái nó không được tốt, khó dạy bảo. Tuy nhiên cái ngón uh, út này nó lại kề hướng vào cái uh, ngón uh, áp út. Uh, thì nó thể hiện rằng uh, là con cái khá dự dẫm vào bố mẹ, tâm con hướng uh, vào bố, tình cảm bố con khăng khít. Hậu vận uh, dễ có nhờ con về vật chất ha. Đó, do cái uh, đốt này nó khá là to này. Đó. Về sự nghiệp cũng như là cái à, tài lộc của anh ha Thì hôm nay mình à, sẽ nói đến à, đây Bàn tay à, chữ nhất này Đấy. Đây anh ấy có cái bàn tay chữ nhất này đó Bàn tay chữ nhất là cái đường à, tâm đạo và cái đường à, trí đạo ha Nó sẽ à, đây Kết hợp lại là một với nhau Đó 
Thì người mà có cái bàn tay thứ nhất á, Thì thứ nhất là tính cách của người ta khá là bảo thủ cố chấp Đường chỉ càng đậm thì chữ cố chấp càng cao Không muốn nghe ý kiến của người xung quanh Quan điểm yêu ghét thì rõ ràng Dám làm, dám chịu, thường tự cho mình là trung tâm Xử lý mọi việc thường chủ quan Có cái sự đam mê với nghề Nhược điểm ở đây của anh là cái đường trí đạo của anh Đóng quá là nhiều những cái vân đảo, những cái hình dây xích Đây Ngay khu đoạn này này Nó, một thứ nhất là nó nói Rằng thì là dễ ảnh hưởng cái vấn đề là về suy nhược thần kinh Ngoài ra nó còn nói về vấn đề là tim mạch Thì lúc nãy mình có phân tích như ở trong cái phần sức khỏe của anh ấy á thì người mà có cái đường trí đạo đóng quá nhiều vân đảo như hình dây xích thì chủ rất là dễ gặp những cái áp lực mệt mỏi tinh thần thì nhạy cảm đôi khi thiếu khả năng tự kiềm chế ngoài ra cái đường định mệnh xuất phát từ cái đường sinh mệnh đi lên này đây mình đã vẽ xong cái sự nghiệp cũng như cái tài lộc và cái đường đi xa đất đai nhà cửa của anh thì ở đây á, anh ấy có cái đường thiên di đây đường thiên di là cái đường hình màu xanh dương này cùng với cái đường đi xa này thì nó sẽ thể hiện rằng anh ấy có cái số đi xa hoặc là xuất ngoại ha đó và ở đây sự nghiệp bắt đầu thì từ những cái năm 25 26 tuổi này đây này đây là những cái đường màu đỏ này này Đấy. Còn cái đường màu đỏ này mình vẽ ra cho các bạn để thấy thôi nha Cái đường màu đỏ này là nó kết hợp với cái đường sinh đạo của anh ấy ha Nhờ cái đường này mà cái đường sinh đạo của anh nó được bảo hộ này đó Thì sự nghiệp của anh bắt đầu từ những cái năm 25, 26 tuổi và sẽ làm đến 34, 35 thì sẽ có cái sự thay đổi Và anh sẽ làm tiếp đến tầm 39, 40 thì lại thêm một lần nữa có cái sự thay đổi đến là đây trên đây này đến 53 thì muốn sẽ nhánh xa một công việc khác thì kết thúc một cái sự nghiệp ở ngoài cái độ 60 ngoài ra thì anh cũng có thêm những cái nguồn công việc phụ đi kèm này ha đây là những cái đường mà nó song song đi kèm để nó hướng về cái gò thổ tinh á thì từ 35 tuổi thì anh đã tạo dựng được những cái sự thành công trong cái sự nghiệp cho bản thân được mọi người công nhận này đây đây cái đường công danh của anh ấy này đó thì vào các năm 29, 31, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 52 thì rất là dễ có những cái khó khăn hoặc là thay đổi ở trong công việc cả chính và phụ ở đây thì đây là cái đường màu tím hồng này này thì anh ấy có khá là nhiều những cái đường vân may mắn hay còn gọi là những cái đường vân tài lộc ạ đó đây là này bạn này Tuy nhiên thì vẫn có những cái sự đứt đoạn này đó và đôi khi nó cũng mờ thì chủ cái tài vận khá nhưng mà nó chưa có đều thì vẫn dễ có những cái sự thoát tài vào các năm 21, 23, 29, 31, 32, 36, 38, 42 và 43 thì anh nên hạn chế đầu tư hoặc cho vay vào các năm này. Ngoài ra ở đây anh có các đường xuất phát từ các gò bên ngoài thì đây này đó thì cho thấy thì dễ ra ngoài làm việc thì sẽ có sự trợ giúp của quý nhân. Đó. Tuy nhiên thì anh lại có khá là nhiều những cái đường phản kháng này ha, những cái đường màu đen này nó hướng xuống thì thể hiện đó là anh có những cái bản phản kháng của bản thân nhưng lại không công khai hoặc có công khai nhưng cũng không triệt để nên rất là trong lòng của bản thân mình đôi khi nó rất dễ là bức bối. Ngoài ra các đường thượng đẳng này, đây đây là các những cái đường thượng đẳng này. Nó hướng về cái à, gò mộc tinh này thì nó tạo thành những cái vân hình à, vân chữ đỉnh này ha, rồi tạo những cái vân hình ô vuông á. Thì nó thể hiện cho thấy thứ nhất là cái tham vọng của bản thân khá là nhiều. Ngoài ra nó còn thể hiện sẽ có địa vị và tiếng nói à, trong công việc cái thứ ba nó sẽ còn thể hiện ở đây là anh rất là nếu mà anh làm về trong những cái lĩnh vực mà kinh doanh bất động sản nha đó thì rất là dễ có lộc đó cái vân hình ô vuông này nó nằm ở trong cái gò kim tinh thì nó cũng sẽ nói là dễ có lộc về đất đai được thừa hưởng ha và nếu mà mình kinh doanh bất động sản thì nó cũng có lộc do các gò ở trên tay anh này này đấy nó cũng đã nổi cao hết lên rồi đây này đấy đó ngoài ra ở trên cái đường này này đó 
thì nó cũng xuất hiện những cái uh, vân hình ô vuông thì thể hiện là dễ có những cái tài sản đất đai ha tuy nhiên ở đây thì có một lô lại rất là dễ dính giấy tờ ha dính giấy tờ ở đây là ví dụ như là tranh chấp hoặc là ra sổ không được nha đó dính dáng đến giấy tờ đó nha đó thì anh phải uh, chú ý hơn anh này mà kinh doanh về đất đai bất động sản thì anh ấy rất là dễ có cái sự thành công này nha đó về tình cảm và hôn nhân thì ở đây anh có cái đoạn đầu đường tình cảm như cái hình lông vũ ha đó ai xem nhiều những video của mình thì đều biết rồi ha đường tình cảm mà có đây này xuất phát như cái hình lông vũ ở ngay cái đoạn đầu á, thì nó thể hiện thứ nhất là bản thân mình có cái uh, duyên đi đường có cái duyên được người khác uh, để ý và yêu mến tuy nhiên ở đây đường tâm đạo đóng các vân đảo dài ha đây đây là cái vân đảo dài đây này đó khu vực này đó. thì nó thể hiện á, ở trong cái uh, giai đoạn á, ở thời cái uh, niên thiếu á, thì uh, cái chuyện tình cảm của bản thân anh nó không có được uh, thuận lợi này có những cái tình cảm có những cái sự khó xử nó không dứt khoát rồi là tự khiến bản thân mình nó uh, phải buồn phiền ngoài ra các tam giác ngược đây các tam giác ngược thì ở đây nó thể hiện rằng có những cái uh, vấn đề kìm nén ở trong uh, trong lòng á đó ngoài ra ở đây thì anh xuất hiện thêm một cái đường uh, hôn nhân thứ hai đây đường đường tình cảm thứ hai chị đó ngoài ra còn xuất hiện các ký hiệu giới tính này à. các ký hiệu giới tính ở trên uh, đường tình cảm này đó thì rất là dễ có cái người thứ ba xen vào cái chuyện tình cảm Tuy nhiên cái đường tình cảm thứ hai này nó cũng sẽ không có mấy thuận lợi và sẽ gây cho anh khá nhiều cái sự muộn phiền càng về sau thì nó sẽ càng dễ xảy ra nhiều những cái uh, tranh cãi thậm chí là những cái uh, cãi vã không đáng có ở đây thì anh có uh, ba đường hôn nhân ha đây Đây có cả những cái đường mà hôn nhân ở cả mẹ ngoài bốn mấy tuổi cũng có này Đó Thì uh, một đường uh, dưới 23 tuổi đây ha là cái đường đầu tiên này Một đường từ 24, 26 là đường thứ hai và một đường ngoài uh, 30, 35 ha Mình cứ cho là ngoài 30 năm cho đến kéo dài về sau đi Đó Tuy nhiên cái đường hôn nhân ở cái giai đoạn là uh, từ 24 cho đến 26 thì nó khá là xấu ha đây Đoạn đầu của nó là đã bị đã bị phân nhánh rồi này Đó Sau đó nó còn bị phân nhánh á, lên đây này Đó Nếu mà kết hôn vào cái uh, giai đoạn 24-26 này Thì lúc đầu là đã có những cái sự cản trở rồi ha Đã có những cái sự cản trở rồi Thì mới uh, đến được với nhau Sau này nó lại còn rẽ ba nhánh á, Thì thể hiện do cái tính khí của bản thân uh, khá thất thường á, Nên rất là dễ dẫn đến cái uh, sự... Uh, chia ly thất bại ở trong cái uh, vấn đề hôn nhân mà tất cả mọi vấn đề này đều sẽ bắt nguồn từ cái bản thân của và cái tính cách của anh mà ra à, đó cho nên cái này mình cũng phải cố gắng kiềm chế cái bản thân của mình lại nha thì mới mong giữ được cái cuộc hôn nhân của mình nó uh, được uh, trọn vẹn thì ở đây nhận xét chung về cái bàn tay của anh á, thì anh gặp khá là nhiều những cái nạn và trở ngại nó liên quan đến uh, thân thể này sức khỏe à, khá là nhiều đó thì em nhắc lại một lần nữa thì anh phải cố gắng tu tâm tu đức phóng sanh về phần âm thật là nhiều sau đó năng kêu cầu gia tiên để độ lại cho cái à, bản mệnh à, của mình để khi gặp những cái nạn ứng á, thì nó sẽ nhẹ bớt đi cho bản thân mình ngoài ra thì cái đường hôn nhân của anh nó cũng à, không mới thuận lợi đó và đôi khi bản thân mình cố gắng kiềm cái tính của mình thì mình lại Lắng nghe cái lời góp ý khuyên nhủ của người khác Thì sẽ giúp anh rất là nhiều trên cái con đường sự nghiệp Cũng như trong cái uh, cuộc sống Ngoài ra thì uh, phải chú ý Đến những cái mối quan hệ bên ngoài Để tránh làm ảnh hưởng cho đến uh, Cái cuộc hôn nhân của uh, bản thân mình ha 
thì có thể ở trong cái thời gian hiện tại ngay điểm hiện tại thì cái đường chỉ bản thân mình nó chưa có được tốt nhưng mà nếu như tâm của mình thay đổi và mình không có buông theo số phận thì các đường chỉ tay của mình nó sẽ cải thiện ở trong tương lai thì một lần nữa chúc anh luôn được may mắn và thành công video của mình xin đến đây là kết thúc thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau xin chào tạm biệt các bạn